ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான சாப்டரை நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸில் இந்த சாப்டருக்கு அதிகமான பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான சாப்டராக இதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சாப்டருடைய இன்ட்ரடக்ஷனை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை உங்களுக்காக நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்எல்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது மூணுமே வந்து நம்ம சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் இம்பீடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் எந்த மாதிரி இருக்கும் வாட்லெஸ் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் எனக்கு <laughs> இது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தங்க ரைட் மாற்று ரைட் அப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபிளக்சுவேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிளக்சுவேட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் நம்ம சோ ஃபார் நம்ம சிக்ஸ்த் சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் எடுத்து அந்த சர்க்கியூட் கனெக்ஷனில் ஒரு பவர் சோர்ஸாக நம்ம வந்து ஒரு பேட்ரியவோ இல்லை ஒரு செல்லையோ தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அதாவது இந்த ஒரு பேட்ரி ஆர் செல் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது இதிலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெடி கரண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெடி கரண்ட் ரைட் ஸ்டெடி கரண்ட்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா டேரக்ட் கரண்ட்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸ்டெடி கரண்ட் ஆர் டேரக்ட் கரண்ட் இது என்ன ஸ்டெடி கரண்ட் இல்லைனா டேரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதுக்கு ஒரு அழகான ரெப்ரஸன்டேஷனும் இருக்கு இப்போ நான் ஒரு கிராஃப் வரைகிறேன் ஸோ இதை வந்து ஒய் ஆக்சிஸும் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ நான் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கரண்ட்டை நான் எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நேரான ஒரு லைனில் தான் நான் இண்டிகேட் பண்ணுறேன் ஸோ கரண்ட் வந்து எனக்கு இப்படி தான் இருக்கும் நேரான ஒரு லைன் லீனியர் ரைட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டெடி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா டைரக்ட் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஃப்ரம் பேட்ரி ஸோ பேட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்காது அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரைட் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இதில் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெடி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஸ் ஐ செட் பேட்ரி இல்லையா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வோல்டேஜும் சரி இப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டும் சரி இப்படி தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன சர்க்கியூட்டை நான் வரைகிறேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு பல்ப் இருக்குது இந்த பல்பு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன கீ மாதிரி வச்சுருக்கோன்னு வச்சுப்போம் அதாவது ஸ்விட்ச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பேட்ரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பேட்ரியில் இருந்து வரக்கூடிய சப்ளை வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து லெட்டஸ் கன்சிடர் இது தான் வந்து வோல்டேஜ்னு வச்சுப்போம் அப்போ இதில் போகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு ட்ராப் இருக்கும் இல்லையா ஓல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கும் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதனுடைய கரண்ட்டை நான் இப்படி இண்டிகேட் பண்ணுறேன் ஏன் வந்து ஓல்டேஜ் உயரமாக வச்சுருக்கீங்க கரண்ட்டு கீழே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓல்டேஜ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அப்படின்றத நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம் அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸில் அப்போது ஐ அப்படின்றது என்ன வி பை ஆர் அதாவது அந்த பொட்டென்ஷியலுக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸு டிவிஷன் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ரெஸ் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வோல்டேஜை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் நல்ல உன் உங்களுடைய மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வோல்டேஜ் வந்து ரைட் எப்போவுமே கரண்ட்டை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் இல்லைனா கரண்ட் வந்து வோல்டேஜை விட எப்போவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டே இந்த ஓம்ஸ்ன்னு கூட எடுத்துக்கலாங்க சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்கவே மறக்கக்கூடாது சரியா ஸோ இது தான் அதனால தான் இந்த கரண்ட்டை வந்து வோல்டேஜுக்கு கீழே நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து லெட்டர் சே ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் தான் எனக்கு வந்து கரண்ட் இருக்குது இந்த ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வோல்டேஜ் இருக்குது ஸோ வோல்டேஜை விட கரண்ட் எப்போவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுக்கு முக்கியமான
நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் ஏசி சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டோ இல்லை ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டோ இல்லை விண்ட் எனர்ஜியோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து கரண்ட்டை எடுத்து அது டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள் வழியாக அனுப்பிச்சி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு போயிட்டு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுலேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போயிட்டு அந்த ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கரண்ட்டை வந்து பிரித்து அனுப்புவாங்க அதாவது அந்த வோல்டேஜ் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதையும் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பேன் இல்லை நம்ம வந்து அந்த சாப்டர் த்ரீல ரொம்ப ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து பேசுனது உண்டு அந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் அப்போ இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்டெடி கரண்ட்டுக்கான கிராஃப் இப்போ நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கான கிராஃப் நான் வரைகிறேன் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸும் இது ஒய் ஆக்சிஸும் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எழுதும் இதனுடைய கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் பயங்கரமாக இருக்குது இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது லெட்டர் செய் இது ஜீரோ செகண்ட்ஸ் ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட் த்ரீ செகண்ட் ஃபோர் செகண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் அப்போ எனக்கு செகண்ட்ஸுக்கு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே லைனில் தான் இருக்கு இது ஒரே லைனில் தான் இருக்கு மாறவே இல்லை இட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு ஜீரோ அப்படின்ற டைமில் எனக்கு வோல்டேஜ் ஜீரோ இல்லை கரண்ட் ஆகட்டும் கரண்ட்டும் ஜீரோ எனக்கு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது லெட்டர் செய் இது வந்து ஒன் செகண்ட்னு வச்சுப்போம் ஒன் செகண்டில் இப்போ இது மேக்ஸிமமில் இருக்கு அடுத்த ரெண்டாவது செகண்டில் அது மினிமம் ஆயிடுச்சு ஜீரோவில் வந்தாச்சு நாலாவது செகண்டில் மறுபடியும் மேக்ஸிமம் இருக்கு ஆனால் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கு மறுபடியும் அடுத்த செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜீரோவில் வந்து நின்றுச்சு அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் இதனுடைய அந்த டைரக்ஷன் மாறுது பிளஸ் அதனுடைய லென்த்தும் மாறுது இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கு உண்டான தனித்துவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டாபிக் என்னவா இருந்தது அந்த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயிலில் நம்ம பேசியிருந்தோம் ஏசி ஜெனரேட்டரில் நம்ம பேசியிருந்தோம் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் நாட் அதாவது மேக்ஸிமம் இது இல்லை இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது என்ன சொல்லியிருந்தோம் என்பிஏ ஒமேகான்னு நம்ம சொன்னோம் தென் இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் சைன் ஒமேகா டி ஆர் எல்ஸ் டீட்டான் கூட நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆர் ஒமேகா டி டிவைடட் பை தீட்டல்ல ஒமேகா டி அப்படி இல்லைனா தீட்டான் கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் இல்லையா அப்போ இதுதான் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் ஆர் பீக் வோல்டேஜ் பீக் இஎம்எஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இஎம்எஃப் ரைட் இப்போ இதை வந்து நம்ம வோல்டேஜில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் எப்படி பண்ணலாம் வோல்டேஜில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் இப்படி தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே எழுதிட்டோம் ரைட் இப்போ நம்ம கரண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா ஐ நாட்டு சைனு ஒமேகா டி ஸோ இது மேக்ஸிமம் இருக்கணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எம்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இது கரண்ட் ஆகட்டும் இல்லை இது வோல்டேஜ் ஆகட்டும் ஸோ இந்த தீட்டாவை நீங்கள் ஒமேகா டீனும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது ஏன் ஏன்னா இது வந்து ஆசிலேட் ஆகுது இப்படி மேலே போகுது கீழே வருது மேலே போகுது இட் ஆசிலேட்ஸ் இல்லையா அப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு டைமுக்கும் இந்த வேவ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இப்படி ஸ்டெடியாக இல்லாமல் இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் இது வந்து ஸ்டெடியாக தான் இருக்குது ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டுக்கு செகண்டு இது இங்கேருந்து இங்கே போகுது மறுபடியும் இங்கே வருது மறுபடியும் இங்கே வருது மறுபடியும் இங்கே போகுது அப்போ என்ன ஆகுது இட் இட் இஸ் வேரியிங் இல்லையா வேரியிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை நான் உங்களுக்காக சொல்லி ஆகணும் இதை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது எக்காரணத்து கொண்டும் எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் வில் கீப் ஆன் வேரியிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ மேக்னிடியூட் அதாவது இந்த லென்த் ரைட் இதனுடைய லென்த் இல்லை இதை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மார்க்கெட்டே இருக்கும் மேக்னேட்னா லென்த்து டேரக்ஷன் அப்படி தான் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே போகும்போது மேலே போகுது இந்த இடத்துல கீழே டேரக்ஷன் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இல்லையா ஸோ டேரக்ஷனும் மேக்னேட்டியோடும் மார்க்கெட்டே இருக்கும் வித்
இந்த ஆக்சஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸஸுக்கு எக்ஸுக்கு மேல இருக்கு பாருங்க இது வந்து நம்ம பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஆர் வி கேன் சே தட் இஸ் கிரஸ்ட் இந்த ஆக்சஸுக்கு கீழே இருக்கிறது பாருங்க அது நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரஃப் அப்போ எனக்கு ஒரு வேவ் அப்படின்னா அதாவது ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னா ஒரு வேவ் ஒரு சைக்கிள் எல்லாமே சேம் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளும் ஹாஃப் இந்த வேவுக்கு ஹாஃப் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளும் ஒரு நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளும் சேர்ந்தாதா எனக்கு ஒரு சைக்கிள் ஒரு சைக்கிள் ஒரு சைக்கிள் அதாவது ஒரு வேவ் அப்போ ஒரு வேவ் அப்படின்றது ஒரு பாசிட்டிவும் ஒரு நெகட்டிவும் சேர்ந்தது தான் ஒரு கிரஸ்டும் ஒரு ட்ரஃபும் சேர்ந்தது தான் ஒரு பாசிட்டிவும் ஒரு நெகட்டிவும் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து ஒரு வேவ் அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் இல்லை அப்போ இது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிட்ரிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இது என்னடா இது வித்தியாசமாக இருக்கு சிமிட்ரிக்கலா அப்படின்னா என்ன ரைட் ஆல்டர்னேட்டிங்க வந்து சிமிட்ரிக்கல் வேவ்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே அப்படியே நெகட்டிவ் இதுதான் சிமிட்ரிக்கல் வேவ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ இருக்குல்ல இதோடைய மேக்சிமம் வேல்யூ லெட் அஸ் கன்சிடர் இதுதான் மேக்சிமம் வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஆம்பிளிடியூடுன்னு வச்சுப்போம் மேக்சிமம்னா ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஆம்பிளிடியூடுனா மேக்சிமம் வேல்யூனு அர்த்தம் இதோடைய மேக்சிமம் ஆம்பிளிடியூட் ஃபைவ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்லையும் மேக்சிமம் ஹைட்டு ஃபைவாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் மாறாது ஃபோர் ஆகோ த்ரீ ஆகோ ஃபோர் பாயிண்ட் நைனு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மாறாது இங்கே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இங்கே இருக்கும் இங்கே பாசிட்டிவில் இருக்கும் இங்கே நெகட்டிவில் இருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் புரியுது அவ்வளோதான் எனக்கு வித்தியாசம் இது பாசிட்டிவில் இருக்கும் இது நெகட்டிவில் இருக்கும் அப்போ இப்படி இருக்கும் ரைட் அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு சைக்கிள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் ஒரு நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இதை தான் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி சார் வோல்டேஜ்னா ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் இது எப்படி சார் சொன்னீங்க நம்ம கரண்ட்டை பற்றி பேசணும் ஓகே ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் எப்படி சார் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க அதே கிராஃப் நான் இங்கே வரையிறேன் பாருங்களேன் இப்போது இதை நான் கரண்ட்டுன்னு சொன்னேன் இப்போ நான் ஒன்று போடுறேன் அதை நீங்கள் கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணுறீங்களான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கேவலமாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஈவனாக வரைஞ்சா தான் அது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் சி ஹியர் ஃபஸ்ட்டு இது வரைஞ்சிடுறேன் அப்போ கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு வேவ் வரைஞ்சிருக்கேன் ரெண்டு வேவ் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வேவில் எது கரண்ட்டு எது வோல்டேஜ்னு சொல்லுங்கள் டன் 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 யார் சொல்கிறா எது கரண்ட்டு எது வோல்டேஜ் எந்த இது ஸோ பெரிய வேவாக இருக்கே இது கரண்ட்டா இல்லை சின்னதாக இருக்கே இது வோல்டேஜா இது உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இஃப் யூ அப்சர்வ் திஸ் ஒன் இந்த இது இல்லை இந்த இது அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உயரமா இருக்கிறது பாருங்க இது வோல்டேஜ் கம்மியான உயரம் இருக்கு பாருங்க அது கரண்ட் ஏன்னா வோல்டேஜ் வந்து எப்பவுமே கரண்ட்டை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் சரியா அதனால தான் இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் கூட வேவ் இந்த மாதிரி இருக்கு ஒன்று சின்னதாகவும் ஒன்று பெருசாம இருக்கு ஆனா ரெண்டுமே ஜீரோல தான் ஆரம்பிக்கும் ரைட் ரெண்டுமே மேக்சிமம் ஒரே டைம்ல தான் இருக்கும் ரைட்டா அதனாலதான் இதை சிமிட்ரிக்கல் வேவ்னு சொல்லுவோம் ரைட் அதனாலதான் இதை சிமிட்ரிக்கல் வேவ்னு சொல்லுவோம் அப்ப இதை நமக்கு ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சது இல்லை இதை தாண்டி நமக்கு பெருசு இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொல்லணும் அப்படின்னா வேற எதுவுமே கிடையாது அண்ட் ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன் இந்த கரண்ட் எப்படி சார் ஐஎம் சைன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதுனீங்க பாருங்களேன் இந்த சிம்பிள் சர்க்கியூட் இருக்கு இந்த சிம்பிள் சர்க்கியூட் இது வந்து டிசி ஏசி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏசின்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் மாதிரி போடுவோம் திஸ் இஸ் ஏசி சோர்ஸ்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி போட்டால் ஏசி சோர்ஸ்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஏசி சோர்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அந்த ஏசி சோர்ஸ் அப்படின்னு பேசும்போது எனக்கு இப்படி போகுது இப்படி வருது என்ன சார் இப்படி போகுது சரி அது என்ன இப்படி வருது அதுதாங்க ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ளை தான் இந்த வி விஎம்மு சைன் தீட்டா ஸோ விஎம்னு மட்டும் வச்சுப்போம் 
விஎம் மட்டும் வச்சுக்கலாம் சரிங்க விஎம் சைன் தீட்டா அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த இன்புட்டு விஎம் சைன் தீட்டா ஆர் ஒமேகா டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் என்ன ஐஇ அதில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறு நமக்கு என்ன தேவை ஐஇ தான் தேவை அப்போ இந்த விஎம் சைனு ஒமேகா டி இந்த ஆறு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ ஆறு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏ அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் வி பை ஆர் வி பை ஆர்ன்றது கரண்ட்டு ஸோ விஎம் பை ஆறு ஸோ ஐ மேக்சிமம் சைன் ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு ஐஏ இது தான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது அப்போ எனக்கு கரண்ட்டை தெரிஞ்சிருச்சு வோல்டேஜும் தெரிஞ்சிருச்சு சரியா இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இது என்ன சார் இப்படி போகுது இப்படி போகுதுன்னு சொன்னீங்களே இப்போ அந்த கிராஃப்லேயே உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது மேக்சிமம் போகுது மறுபடியும் ஜீரோ வந்துடுது இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு இங்கே ஜீரோவில் இருக்கு மேக்சிமம் போகுது ஜீரோ வருது அப்போது ஒரு வேவ் அதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மேக்சிமம் போயிட்டு மறுபடியும் ஜீரோ மறுபடியும் மேக்சிமம் மறுபடியும் ஜீரோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே போகும்போது ஜீரோ ஆகிடுது இங்கேருந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே போகும்போது ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ என்ன ஆகுது ஒரு வேவ் ரெண்டு தடவை மேக்சிமம் பாயிண்ட்டு கிடைக்கிது ரெண்டு தடவை மேக்சிமம் பாயிண்ட்டு கிடைக்கிது அதே ஒரு வேவ் ரெண்டு தடவை ஆஃபும் ஆகுது அதாவது ஜீரோவில் வந்துடுது அப்போ என்ன சொல்லலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் இருக்கு எனக்கு இந்த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட்டு இப்படி போகும் கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் அடுத்த ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் இப்போ டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ் மாறிடும் ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரும் அப்போ கரண்ட் ஆஃபில் இப்படி போகும் அடுத்த ஆஃபில் இப்படி வரும் இப்படி போகும் இப்படி வரும் இப்படி போகும் இப்படி வரும் இப்படி போகும் இப்படி வரும் இப்படி போகும் இப்படி வரும் ஸோ இட் வில் ஆசிலேட் ஆசிலேட் இட் வில் ஆசிலேட் ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங்னு கரண்ட்னு சொல்கிறோம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு வேவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு முறை மேக்சிமம் பாயிண்ட்டும் ரெண்டு முறை மினிமம் பாயிண்ட்டும் கிடைக்கிது சார் அப்போ ஒரு பல்பு எரியுது சார் ஒரு பல்பு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டியூப் லைட் ஆகட்டும் ஒரு எல்இடி பல்ப் ஆகட்டும் இந்த எல்இடி பல்பு வந்து எரியுது சார் நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு கரண்ட் அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் போகுது ஏசி சோர்ஸு அப்போ பல்பு வந்து எனக்கு வந்து ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுதா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு உண்மையான பதில் ஆமாம் லைட் வந்து ஆஃபும் ஆகும் ஆனும் ஆகும் நீங்கள் ஸ்விட்ச் போட்ட உடனே அப்புறம் ஏன் சார் எனக்கு அப்படியே கண்டினியூஸாக எரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப மினிமம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நடந்துடும் அது எப்படி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ்னு தெரியும் இந்த ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு எனக்கு ஐம்பது சைக்கிள்னு அர்த்தம் அதாவது எனக்கு இது தான் ஒரு செகண்டு ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒரு செகண்டு டைமில் எனக்கு இப்படி 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 இப்படின்னு ஐம்பது வேவ் நடக்கும் இந்த இடத்துல இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் டூ ஹேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு தடவை தான் விச் மீன் ரெண்டு சைக்கிள் தான் இது ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது சைக்கிள் ஸோ ஐம்பது ஹேர்ட்ஸ் அப்போ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ஆஃப் ஆகுதுன்னா அப்போ ஐம்பது சைக்கிளுக்கு நூறு தடவை ஆஃப் ஆகணும் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு செகண்டுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்பு நூறு தடவை ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது எப்படி ஒரு செகண்டுக்கு நூறு தடவை ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது அப்போ எவ்வளோ மினிமம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நடக்குது இதை நம்மளால் பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து லைட் கண்டினியூஸாக எரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த லைட்டு ஆனும் ஆகும் ஆஃபும் ஆகும் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ மோஷனில் போட்டிருப்பாங்க நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி லைட் வந்து விட்டு 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 தான் வந்து எரியும் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதுக்கு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது தான் ஸோ ஆஃப் ஆகுது ஒரு வேவ் ரெண்டு தடவை மேக்சிமம் பாயிண்ட்டும் ரெண்டு தடவை மினிமம் பாயிண்ட்டும் அட்டைன் ஆகுது அப்படின்னு மேக்சிமம் பாயிண்ட் அப்போ எரியும் மினிமம் பாயிண்ட் அப்போ ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இது தான் இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கான ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ அடுத்த டாப்பிக்கில் இருந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ